హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో రిఫ్రిజిరేషన్ ఐ మీన్ రిఫ్రిజిరేటర్ బెల్ కాలమన్ సైకిల్ మీద వర్క్ అయితే ఎలా దాని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి దాని సిఓపి ఎంత ఇవన్నీ కూడా దాని వర్క్ డన్ ఎంత ఇవన్నీ కూడా డిరైవ్ చేద్దాము ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే బెల్ కాలమన్ సైకిల్ అనేది ఎప్పుడో ఎర్లీయస్ట్ టైప్లో ఎప్పుడో వాడేవారట ఓకేనా షిప్స్లో షిప్స్ ఉంటాయి కదండి పడవలు వాటిల్లో మాంసం అనేది క్యారీ చేయడానికి అనేది వాడేవారట మరి ఓకేనండి దీంట్లో ఏంటంటే సైకిల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది చెప్తాను ఎలా అనేది ఓకేనా దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వన్ టు టూ ప్రో వన్ టు టూని ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ఐసెంట్రోపిక్ అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అండి ఎంట్రోపీ అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి దాన్నే ఏమంటాం ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ మిగతాయి అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి పెరుగుతాయి ఇవన్నీ చూడండి ఓకేనా కాకపోతే ఎంట్రోపీ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్లో చూద్దాము ఎయిర్ అనేది కంప్రెసర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ దగ్గర నుంచి కంప్రెసర్లోకి వస్తుంది అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి దాంట్లో ఏవైతే స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయో వాటి దగ్గర నుంచి హీట్ తీసుకుని వస్తుంది ఓకేనండి ఆ హీట్ తీసుకుని రావడం వల్ల కంప్రెసర్లోకి వెళ్తుంది కంప్రెసర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఏమవుతుందండి కంప్రెస్ చేస్తాం కదా పెస్టన్ అండ్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్లో మనం ఫ్యూయల్ని ఏం చేస్తాము బాగా కంప్రెస్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుందండి దాని వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంకేమవుతుంది దాని ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది దాని టెంపరేచర్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది వాల్యూమ్ ఒక్కటే తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కంప్రెస్ చేస్తున్నాం కంప్రెస్ అంటే నొక్కుతున్నాం నొక్కడం అన్నమాట తెలుగులో ఇంకా బాగా చెప్పాలి అంటే ఓకేనా దానివల్ల వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది టెంపరేచరు ఒకటి ప్రెజర్ ఒకటి పెరుగుతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఆ టెంపరేచరు ప్రెజరు పెరిగిన ఎయిర్ అనేది కూలర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కూలర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే కూలర్లో ఏమవుతుందండి మామూలుగా మనకు తెలిసి కూలర్ అంటే ఏంటి దాన్ని చల్లగా చేయడానికి ఓకేనండి ఆ హీట్ అనేది ఐ మీన్ ఆ కంప్రెస్ అయ్యింది కొంచెం కూల్ అవుద్ది కూల్ అవ్వడం అంటే దాని టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది కాకపోతే ప్రెజర్ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ దీన్ని ఎలాగని చెప్పేసి అన్నాము టూ టు త్రీ వచ్చేసి ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఆర్ ఐసోబారిక్ కాన్స్టెంట్ కూలింగ్ ఓకేనండి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకేనా వాల్యూమ్ అనేది కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది ఐ మీన్ తగ్గుతుంది అనుకుంటా ఓకేనండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఆ ఎయిర్ ఆ కూల్డ్ ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే అండి ఎక్స్పాండర్లోకి ఎక్స్పాండర్లోకి వెళ్తుందండి ఎక్స్పాండర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఎయిర్ అనేది ఒక బౌల్లో కానీ పెట్టి దాన్ని మూసి ఉంచినట్టయితే ఇప్పుడు అదే ఎయిర్ని ఒక రూమ్లో తీసుకొచ్చి దాన్ని వదిలేసినట్టు అయితే ఏమవుతుందండి రూమ్ అంతా ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది కదా రూమ్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సేమ్ ఇదే ఎక్స్పాండర్లో కూడా అదే జరుగుతుంది ఓకేనండి ఇప్పుడు వరకు కంప్రెస్ అయ్యి దాని ప్రెజర్ అవి ఎక్కువగా ఉన్నది కాస్త ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల దాని ప్రెజర్ అవి తగ్గుతుందండి నెక్స్ట్ దాని టెంపరేచర్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఫోర్లో ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ అంటే రిఫ్రిజిరేటర్లోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ అది ఏం చేస్తుందండి ఆ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఐ మీన్ ఫ్రిడ్జ్లో మనం వాడుకలో ఫ్రిడ్జ్ అంటాం కదండి ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైతే మనం ఫ్రూట్స్ కానీ ఏవైనా పెట్టాం కదా అవన్నీ కూడా దాని నుంచి హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందండి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ కం కంప్రెసర్లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ కూలర్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండర్లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రిఫ్రిజిరేటర్లోకి వస్తుంది ఓకేనండి మనం ఏంటి ఇక్కడ త్రీ టు ఫోర్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐసెంట్రోపిక్ అంటే ఏం చెప్పారండి ఎంట్రోపీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రెజర్ ఒక్కటి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఓకేనండి మిగతావన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇదే దానికి మనం ఏం చేద్దామంటే పీవీ డయాగ్రాము టిఎస్ డయాగ్రాము డ్రా చేస్తామండి ఫస్ట్ ఏంటంటే 
ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం కదా రెండు అనేవి ఏముంటాయి ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి రెండు కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి ఓకేనండి ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పీవీ డయాగ్రాము టీఎస్ డయాగ్రాము జాగ్రత్తగా అర్థమైతే కనుక మిగతా ప్రాసెస్లు అనేవి ఏమేమి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎలా అవుతూ ఉంటాయి అనేది మీ ఓన్గా రాసేసుకోవచ్చు అండి ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీలో రాసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఐ మీన్ ఇది అర్థమైతే మిగతా దాంతో బై హార్ట్ చేయవలసిన అవసరం అయితే లేదండి మీ ఓన్ టెర్మినాలజీలో రాసుకోవచ్చు ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి వన్ టు వన్ టు టూ వన్ టు టూ అనేది ఏం చెప్పానండి నేను కాన్స్టెంట్ ఐ మీన్ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ ఆర్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటే వన్ టు టూ వన్ టు టూ అనేది కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ కాబట్టి దాని ఎంట్రోపీలో ఎటువంటి చేంజ్ అయినా ఉన్నదండి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కదా అంటే టీఎస్ డయాగ్రామ్లో టీఎస్ డయాగ్రామ్లో ఏంటండి ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎంట్రోపీ వై యాక్సిస్ని టెంపరేచర్ అని అనుకుంటాం కదా అంటే ఈ వాల్యూ అనేది స్ట్రైట్గా పైకి వెళ్తుంది కానీ ఎటువంటి మార్పు లేదు కదండి ఎంట్రోపీలో సో కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ ప్రాసెస్ అంటాము దాన్ని ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటాము ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ వన్ టూలో ఏమైందండి ప్రెజర్ అనేది ఏమైందండి పీ వన్ నుంచి పీ వన్ నుంచి పీ టూకి ఇంక్రీజ్ అయిందండి పీ వన్ ఎక్కడ పీ టూ ఇక్కడ ఓకేనండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఓకేనా టూ టూ త్రీ అనేది ప్రాసెస్ ఏంటండి మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందండి ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందండి ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుందండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ ప్రాసెస్ ఆర్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫోర్ టూ వన్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఓకేనండి ఈ పీవీ డయాగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే వాల్యూమ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్లో ప్రెజర్ అనేది వై యాక్సిస్లో ఉంటుందండి మనకి ఈ ప్రాసెస్ని బట్టి ఈ డయాగ్రామ్ని బట్టి పీ ఫోర్ మనం ఏం చేస్తామంటే పీ వన్ ఈక్వల్స్ టు పీ ఫోర్ పీ టూ ఈక్వల్స్ టు పీ త్రీ ఇలా చెప్పేసి అన్నీ వేసేసుకుంటాము వాల్యూమ్ ఎక్కడ ఉందండి వీ వన్ వీ టూ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో నేను చెప్తానండి ఒకసారి వెయిట్ చేయండి ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ ఏంటంటే బై హార్ట్ చేసేవాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదంతా చేయడం వల్ల ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేవన్నీ కూడా ఈజీగా రాయచ్చు ఇది చూడండి ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ వేసాను పీవీ డయాగ్రామ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ రాస్తామండి ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ రిఫ్రిజిరేటర్ టు కంప్రెసర్ ఓకేనండి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి వస్తుంది అక్కడికి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది కంప్రెసర్లోకి వస్తుంది కంప్రెసర్లో ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్ ఐసెంట్రోపికల్లీ ఓకేనండి ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది అనేది రాయాలి మనం ఏమవుతుందో రాయాలి అని అంటే కనుక వాల్యూమ్ ఏమవుతుందండి వీ వన్ నుంచి వీ టూ వరకు వచ్చేసింది కదా అంతే కదండి వీ వన్ నుంచి వీ టూకి వచ్చింది అంటే ఏంటంటే తగ్గిపోయింది ఓకేనా సో డిక్రీజెస్ డిక్రీజెస్కి డౌన్ ఏరో సింబల్ పెడుతున్నాను ఇంక్రీజెస్కి అప్ ఏరో పెట్టానండి చూడండి ఓకేనా ప్రెజర్ అనేది ఏమవుతుందండి పీ వన్ నుంచి పీ టూ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది అంతే కదండి పీ వన్ ఎక్కడ ఉంది పీ టూ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయింది నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ టీ వన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది టీ టూ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంతే కదా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా సో అది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పి రాసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి డజెంట్ చేంజ్ ఎంట్రోపీ అని చెప్పి రాసుకుని ఒక పాయింట్ రాసి సో ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ టూ అని చెప్పేసి రాసేస్తామండి ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే రాసేసుకోవచ్చు కదండి నేను ఓకేనండి ఈ డయాగ్రామ్స్ బాగా గుర్తుంటే ఇవన్నీ కూడా రాసేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ క్లమ్జీగా ఏమీ అనిపించదు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఓకేనా మీకు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఈజీగా గుర్తుంటుంది కూడా ఓకేనండి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్లో కాన్ ఎస్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో ఈ ఫార్ములా అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఎలా వచ్చినాయి ఏంటి అని అంటే కనుక థర్మల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి చదవాలి ఫస్ట్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఇవన్నీ ప్రాసెస్లు వస్తాయి కదా అవన్నీ చదవండి ఒకసారి ఓకేనండి ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో ఏంటి ఇప్పుడు టీ టూ బై టీ వన్ ఈక్వల్స్ టు పీ టూ బై పీ వన్ పవర్ గామా మైనస్ వన్ బై గామా ఓకేనండి ఇదంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో అవసరమైనవి ఏంటంటే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం టూ టు టూ టు త్రీ అండి టూ టు త్రీలో మనం
కూలర్లోకి వెళ్తుందంటే ఆటోమేటిక్ దాని టెంపరేచర్ తగ్గుద్ది దాని వాల్యూమ్ తగ్గుద్ది ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతున్నాయి కదండి ఈ డై మీకు అదంతా కూడా కంప్రెజర్లు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా అనుకుంటే కనుక కన్ఫ్యూజ్గా అనిపిస్తే కనుక ఈ డైగ్రామ్స్ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం మీ ఇదంతా రాయొచ్చండి చూస్తున్నాను ఏ వామ్ ఎయిర్ ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి ఏ వామ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద కంప్రెజర్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ కూలర్ కూలర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈజ్ కూల్డ్ ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుందండి కూల్డ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ మనం చేసేది ఏం ప్రాసెస్ అండి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అంటే ఏదే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్కి ఇంకొని ఏమంటే ఐసోబారిక్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఓకేనండి దీంట్లో ఏంటి ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నది కదండి టూ టూ నుంచి టూ నుంచి త్రీ వరకు అంటే పీ టూ ఈక్వల్స్ టు పీ త్రీ ఓకేనండి మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం ద వామ్ ఎయిర్ ఈజ్ కూల్డ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ సో పీ టూ ఈక్వల్స్ టు పీ త్రీ ఓకేనండి నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ అనేది ఎలా చేంజెస్ అవుతుంది ఓకేనండి ఇక్కడ ఏమైంది వి టూ దగ్గర నుంచి త్రీకి వచ్చింది అంటే ఏమైందండి వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది డిక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ సింబల్ పెట్టాం టెంపరేచర్ ఏమవుతుందండి టూ నుంచి త్రీకి వస్తుంది అంటే టీ టూ అనేది ఎక్కడ ఉందండి పైన ఉంది టీ త్రీ అనేది కింద ఉంది కాబట్టి టెంపరేచర్ కూడా తగ్గుతుంది ఎంట్రోపీ కూడా ఏమవుతుందండి తగ్గుతుంది ఎస్ టూ ఇక్కడ ఉంది ఎస్ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఐ మీన్ ఎస్ టూ ఇక్కడ ఉంది కదండి ఎస్ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా తగ్గుతుంది అని చెప్పి రాసేసుకుంటామండి ఇంకా అంతకు మించి ఇంకేమీ ఉండదు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి మనం మాస్ ఎంసిపి డెల్టా టీ అనేది వేసుకుంటాం కదండి మాస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ టెంపరేచర్ రేంజెస్ తెలుసుకున్నప్పుడు ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్కి ఏమో ఎలా వేసుకుంటాం అని అంటే కనుక క్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంసిపి డెల్టా టీ అని చెప్పేసి వేసుకుంటామండి ఎం అనేది ఒక కేజీ ఎయిర్కి తీసుకుంటాము సో నెగ్లిజిబుల్ వన్ అని చెప్పేసి వేసుకుంటాము ఐ మీన్ నెగ్లిజిబుల్ కాదు వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిపి అంటే సిపిఏ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ కాబట్టి సిపి అంటాం ఓకేనండి టెంపరేచర్ రేంజెస్ ఏంటంటే మనం టూ టు త్రీ ప్రాసెస్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ ఓకేనండి మాస్ అనేది ఏమవుతుంది వన్ కేజీ ఎయిర్ కాబట్టి ఇంటూ వన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాము అంటే క్యూ టూ టు త్రీ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇంటూ సిపి ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ వన్ అనేది ఎలాగో దాని వాల్యూ ఎంతతో మల్టిప్లికేషన్ చేసిన వన్ఏ కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఎలా వేసుకున్నామండి క్యూ క్యూ టూ టు త్రీ ఈక్వల్స్ టు సిపి ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము త్రీ టు ఫోర్ మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి ఇవన్నీ ఎలా రాయాలి ఈ టర్మినాలజీ అన్ని ఎలా రాయాలి అని చెప్పేసి అయినా సరే ఒకవేళ అర్థం కాలేని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానండి ఓకేనా ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద కూలర్ నెక్స్ట్ కూలర్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వస్తుందండి ఎక్స్పాండర్కి వస్తుంది ఎక్స్పాండర్లో ఏమవుతుందండి ఎక్స్పాండెడ్ ఐసెంట్రోపికల్లీ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ఏమవుతుంది ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందండి ఇదండి త్రీ టు ఫోర్ ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ ఎంట్రోపీ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకేనండి త్రీ టు ఫోర్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందండి ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే కదండి నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే టీ త్రీ పైన ఉంది టీ ఫోర్ కిందకు వచ్చింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఐసెంట్రోపికల్ కాబట్టి ఎస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఫోర్ దీనిలో ఏంటి అంటే ఐసో ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే ఈ రకం రిలేషన్ వస్తుందండి దేనికి దేనికి టెంపరేచర్కి ప్రెజర్కి ఈ రిలేషన్ వస్తుంది సో ఏంటి అంటే టీ త్రీ బై టీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు పీ త్రీ బై పీ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ గామా మైనస్ వన్ బై గామా ఓకే సార్ అండి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫోర్ టు వన్ ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్లో ఆల్రెడీ మనం ఏమనుకున్నామండి దాన్ని కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది రిఫ్రిజిరేటర్కి వెళ్తుంది ఎయిర్ అనేది ఎక్స్పాండర్ నుంచి ఏమవుతుందండి రిఫ్రిజిరేటర్కి పాస్ అవుతుంది ఎలాగా కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అంటే నేను ఏం చెప్పానండి ఎయిర్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దాన్ని ఏమవుతుంది పీ వన్ ఈక్వల్స్ టు పీ ఫోర్ ఓకేనండి ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఓకేనా దీనిలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కదా మనకి ప్రాసెస్ దీంట్లో వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుందండి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది వన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఏంటేమో ఏమవుత
ఫోర్ టు వన్ అనేది వేసుకుంటాము ఆ ఫోర్ టు వన్ అని వేసుకునేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్ ప్రెజర్ ప్రాసెస్లో మనకి ఎలా వస్తుందంటే క్యూ ఎంసిపి డెల్టా టీ ఎం అనేది వన్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ తీసుకుంటాం కాబట్టి వన్ అని చెప్పి మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటాం సిపి అనేది సిపిఏ డెల్టా టీ అంటే ప్రెజర్ రేంజెస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు టీ ఫోర్ టీ వన్ నుంచి టీ ఫోర్ వరకు కదండి ఆ ప్రెజర్ రేంజెస్ వేసుకుంటాం సో మనకి ఎలా వచ్చిందండి క్యూ ఫోర్ మై ఐ మీన్ క్యూ ఫోర్ టు వన్ ఈక్వల్స్ టు సిపి ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఎందుకండి మాస్ అనేది ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు ఎం ఎందుకు వేసుకోలేదంటే ఎం వాల్యూ వన్ కాబట్టి వన్ కేజీ కాబట్టి వన్ అని దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేసిన ఆ వాల్యూనే వస్తుంది కాబట్టి సిపి ఇంటూ టీ ఫోర్ ఐ మీన్ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఇప్పుడు మనం సిఓపి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి సైకిల్కి సిఓపి అంటే నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పానండి హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై వర్క్ డన్ ఓకేనండి అంటే ఏంటి సిఓపి అంటే మనం ఏం చెప్పాము ఎఫిషియన్సీ అని చెప్పేసి అన్నాం కదండి ఎఫిషియన్సీ అంటే మన మెకానికల్లో అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదండి ఎఫిషియన్సీ అనేది మెషిన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఒకవేళ మనం హీట్కి రిలేటెడ్ ఈ హీట్ ఇంజిన్ కానీ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ హీట్ పంప్ కానీ ఇవన్నింటినీ కాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటాం అంటే సింపుల్గా మనం సిఓపి అని అంటాం అంతేనండి ఓకేనండి ఇది అవుట్పుట్ అనేది ఏంటండి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ అంటే రిఫ్రిజిరెంట్ రిఫ్రిజిరేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత హీట్ అయితే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దాని నుంచి మనం ఏమంటాము అవుట్పుట్ అంటాం అంతే కదండి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాం ఇన్పుట్గా కొంచెం ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్తాము దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్పుట్ అంటాం అంటే ఇన్పుట్ ఏంటంటే మనకి వర్క్ మనం కొంచెం ఇస్తాం దాన్నే వర్క్ డన్ అంటాం మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి లోపల ఫ్రిడ్జ్లో ఐ మీన్ వాడుకు భాషలో చెప్తున్నాను ఏమనుకోకండి ఫ్రిడ్జ్లో ఏమన్నా మనం పెట్టినప్పుడు వాటి యొక్క వాటి యొక్క టెంపరేచర్ని ఐ మీన్ వాటి యొక్క హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదండి రిఫ్రిజిరేటర్ వెళ్ళి దాన్నే అదే కదా మనకు కావాల్సింది సో ఏంటంటే అవుట్పుటే మనకు అది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అనేది ఎలా వస్తుందండి మనకి హీట్ రిజెక్షన్ మైనస్ హీట్ అబ్జార్ప్షన్ ఓకేనండి మనం ఆల్రెడీ హీట్ రిజెక్షన్ అంటే ఓకేనండి హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందండి ఫోర్ టు వన్ అంతే కదండి ఫోర్ టు ఫోర్ టు వన్ ప్రాసెస్లోనే మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది రిఫ్రిజిరెంట్ అనేది రిఫ్రిజిరేటర్లోకి వెళ్తుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనండి సో ఏంటంటే హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఫోర్ టు వన్లో వస్తుంది హీట్ రిజెక్షన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందండి టూ టు త్రీ వస్తుందండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అవన్నీ వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఫోర్ టు వన్లో వచ్చే ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి సిపి సిపి టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఓకేనండి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎలా వచ్చింది మనం ఏం చేస్తాము అంటే కనుక ఇంకా సింపుల్గా మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి ఈ టర్మ్లో నుంచి పై టర్మ్లో నుంచి సెకండ్ టర్మ్ని ఏం చేస్తామంటే అండి కామన్ తీసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానండి టీ ఫోర్ని కామన్ తీస్తున్నాను ఓకేనండి దీంట్లో ఏం చేశాను నేను టీ ఫోర్ని కామన్ తీస్తున్నాను ఓకేనండి నెక్స్ట్ దీనిలో ఏం చేస్తానని అంటే కనుక టీ త్రీని కామన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏంటి అంటే కనుక టీ ఫోర్ని కామన్ చేస్తాను చూడండి టీ ఫోర్ కామన్ చేస్తే ఏమైందండి ఇక్కడ టీ వన్ బై టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ టీ త్రీని కామన్ తీశాను కదండి డినామినేటర్లో టీ త్రీ వచ్చింది టీ ఫోర్ని కామన్ తీస్తే డినామినేటర్లో టీ ఫోర్ అనేది వచ్చింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనం వన్ టూ ప్రాసెస్ త్రీ టూ టూ త్రీ ప్రాసెస్ త్రీ టూ ఫోర్ ప్రాసెస్ ఇలా ప్రాసెస్లు అన్నీ చెప్పుకున్నప్పుడు కొన్ని ఫార్ములాస్ వేసుకున్నాం కదండి అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ వేశాను చూడండి ఓకేనా ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటేనండి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ది ఉన్నది కదా మనకి ఈ ఫస్ట్ది అలా ఉంచండి ఇప్పుడు సెకండ్ది ఉన్నది కదా ఈ సెకండ్ చూసుకోండి ఇక్కడ వేశాను నేను ఈ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్లో ఏమైనా ఉన్నదండి పి టూ ఈక్వల్స్ టు పి త్రీ అంతే కదండి అంటే పి త్రీ ప్లేస్లో పి టూని వేసుకోవచ్చు అంతే కదా అదే వేసానండి నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే పి వన్ ఈక్వల్స్ టు పి ఫోర్ ఓకేనా ఈ పి ఫోర్ ప్లేస్లో పి వన్ అని వేశాను ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందండి అలా వేయడం వల్ల టి త్రీ బై టి ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు పి టూ బై పి వన్ పి వన్ పవర్ ఆఫ్ గామా మైనస్ వన్ బై గామా వచ్చింది అంటే ఈ టర్మ్ అంతా ఎలా ఉందండి వన్ ఈక్వేషన్లో ఉంది కదా ఈ టర్మ్ లాగే వచ్చింది కదా సో ఏంటి దీన్ని బట్
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం వేసుకున్నామంటే మనం టీ వన్ ఇట్ సైడ్ ఉంది కదండి దాన్ని ఇటు సైడ్ పంపించేసుకున్నాం అటు సైడ్ పంపించేసుకున్నాం టీ త్రీని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాం అంతేనండి ఇదంతా ఓకేనండి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇందాక సిఓపి మనం డెరైవ్ చేసాం కదా ఆ సిఓపి దానిలో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేసామండి టీ వన్ బై టీ ఫోర్ టీ టూ బై టీ త్రీ టీ వన్ బై టీ ఫోర్ ఇలాగే కదండి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామని అంటే కనుక ఈ టీ టూ బై టీ త్రీ అన్నది మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ టీ టూ బై టీ త్రీ అన్న టీ వన్ బై టీ టూ అన్న ఐ మీన్ టీ వన్ బై టీ ఫోర్ అన్న ఒకటే అని చెప్పి వచ్చింది కదా ఈ టర్మ్ని టీ టూ బై టీ త్రీ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటామండి చూడండి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను కదా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల ఏమొచ్చిందంటే మనకి ఈ టర్మ్ అనేది కామన్ తీసుకునేలాగా వచ్చింది అంటే ఈ టర్ము ఈ టర్ము కామన్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనండి పైది అలాగే ఉంచేయండి టీ త్రీ ఇంటూ మనకేం వచ్చింది టీ త్రీ ఇంటూ టీ ఫో టీ వన్ బై టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టీ ఫోర్ ఇంటూ టీ వన్ బై టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఈ టర్మ్ అనేది ఏంటంటే కామన్ వస్తుంది కదా ఓకేనా ఈ టర్మ్ని కామన్ తీసేస్తాం త కామన్ తీసేస్తే పైది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ ఇంటూ ఈ సిఓపి ఐ మీన్ సిఓపి కాదండి ఈ టర్మ్ అంతా కామన్ వస్తుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే పైన డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ ఒకేలా ఉంది కాబట్టి కొట్టేస్తామండి క్యాన్సిల్ అయిపోతే సిఓపి ఈక్వల్స్ టు టీ ఫోర్ బై టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ ఓకేనండి ఇక్కడికి సిఓపి అనేది చెప్పడం జరిగింది ఇన్ కేసెస్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే కనుక వర్క్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది చూడండి ఒకసారి సమ్టైమ్స్ ద కంప్రెషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాలోస్ ద ఫాలోస్ ద లా పీవీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అయితే కనుక దాని సిఓపిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూడండి ఒకసారి ఓకేనండి ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్క్ డన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్రెసర్కి వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఎక్స్పెండర్కి కూడా వర్క్ డన్ ఎక్స్పెండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఓకేనండి కంప్రెసర్కి వర్క్ డన్ అనేది ఇది ఫార్ములా అండి మనం ఏం చేయలేం గుర్తుపెట్టుకోండి W1 వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ బై ఐ మీన్ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ పీ టూ వీ టూ మైనస్ పీ వన్ వీ వన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకి ఏంటి అంటే పీవీ ఈక్వల్స్ టు ఎంఆర్టీ అని తెలుసు కదండి ఎం అనేది ఏంటండి మనకి వన్ కేజీ ఎయిర్ కాబట్టి ఎన్ అనేది కన్సిడర్ చేయము అప్పుడు ఏమవుతుందండి పీ టూ వీ టూ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందండి ఆర్ ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఆర్ ఒకటి ఆర్ టూ అనమండి ఆర్ అంటాము ఆర్ అనేది కామన్ కాబట్టి ఆర్ టూ ఐ మీన్ ఆర్ మైనస్ టీ టూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ వన్ ఓకేనండి బీట్లో నుంచి ఆర్ కామన్గా ఉంది కదండి ఆర్ కామన్ తీసేస్తాం అప్పుడు ఏమేమి వచ్చిందండి ఇది వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఎక్స్పాండర్కి వర్క్ డన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సేమ్ ప్రాసెస్ అండి కాకపోతే టెంపరేచర్ రేంజెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి ఇది త్రీ టు ఫోర్ కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అంతే అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెట్ వర్క్ డన్ కావాలి అని అంటే కనుక ఏం చేస్తాం కంప్రెసర్ది ఎక్స్పాండర్ది మైనస్ చేస్తాము చేసినప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి ఈ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఈ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ అనేది కామన్ వస్తుంది కదండి దీన్నే కామన్ తీసాను నేను ఇక్కడ మిగతాయి ఈ టర్ము ఈ టర్మ్ అనేది బ్రాకెట్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ హీట్ అబ్సార్ప్షన్ అనేది నేను ఎక్కడ చెప్పానండి వన్ టూ ఫోర్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది అని చెప్పాను కదా అది హీట్ అబ్సార్ప్షన్ వేసుకుంటాం యాక్చువల్గా సిఓపి అంటే ఏంటంటే మనకి హీట్ అబ్సార్ప్షన్ బై వర్క్ డన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనకి ఈ సిపి బై సిపి బై సివి ఈక్వల్స్ టు గామ అనేది కూడా తెలుసు కదా ఈ సిపిని ఇటు సైడ్ ఉంచుకుని సివిని సివిని అటు సైడ్ పంపించేస్తే ఈ ఫార్ములా ఒకటి వస్తుందండి ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ మీన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది వచ్చినట్టే కొంచెం సిఓపి దానిలో సిఓపి క్యాల్కులేషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఆర్ దాన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే సిపి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి సివి ఇంటూ గామ ఆ సిపి ప్లేస్లో సివిని ఐ మీన్ సివి మైనస్ గామ సివి ఇంటూ గామని ప్లేస్ చేస్తాం ప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ రిలేషన్ వస్తుందండి సివి రెండు టర్మ్స్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి సివిని కామన్ తీస్తే గామ మైనస్ వన్ ఇంటూ సివి ఇంటూ ఆర్ సివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఓకేనండి ఇప్పుడు చూడండి హీట్ అబ్జార్ప్షన్ బై నెట్వర్క్ డన్ హీట్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎంత వచ్చిందో వేసుకుంటాము నెట్వర్క్ డన్ అన
ఎక్స్పాండర్ కి వాటికి డిఫరెన్స్ చూసుకున్నాం కదండి కంప్రెసర్ కి అవి వేసుకోండి నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారండి ఈ సిపిని మనం ఇందాక ముందు దానిలో ఇందాక చెప్పాను కదండి సిపిని మనం ఏం వేసుకుంటాం సివిల్లో వేసుకుంటాం కదండి ఆర్నే కూడా సివిల్లో వేసుకుంటాం ఇలా వేసుకోవడం వల్ల సివి సివి క్యాన్సిల్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఈ పైన ఉన్న గామా అనేది డినామినేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకేనండి అంతేనండి సిఓపి అనేది అయిపోయింది మనం టూ ప్రాసెస్లో కూడా సిఓపి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇది కష్టంగానే అనిపించవచ్చు రెండు మూడు సార్లు చూస్తే కనుక మీకు ఈజీ అయిపోతుంది పైగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా బెల్ కాల్మన్ సైకిల్ ఇస్తున్నాడు దాని ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాడు బెల్ కాల్మన్ సైకిల్ అయితే నేర్చుకోవడం ఈజీ అయినండి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి అయితే థ్యాంక్స్